ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಸಿರು ಹೊನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜೀರುಂಡೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸರಿಸರ್ಪಗಳು ಸಸ್ತನಿಗಳು ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಗಳಿದೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಿಶ್ವ ಸರಿಸರ್ಪ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸರಿಸರ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮೂಡಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಶಿವಶರಣಯ್ಯ ಕೆ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರಿಸರ್ಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಹಾವುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಆಮೆಗಳು ಮೊಸಳೆಗಳು ಸರಿಸರ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೊಸಳೆಗಳ ಮಹತ್ವ ಸರಿಸರ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮೊಸಳೆಯ ಮಹತ್ವ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಮೊಸಳೆಗಳು ಜೀವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಮಹತ್ವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊಸಳೆಗಳು ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಡೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಗ್ರ ಪಂಕ್ತಿಯ ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಪರಭಕ್ಷಕ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನಿದೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಅಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೇಚರ್ಸ್ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಫೀಡ್ಸ್ ಆನ್ ಇದು ಡೆಡ್ ಎನಿಮಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂದರೆ ಕೊಳೆಯುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇದು ಫೀಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಹರಡಬಹುದಾದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ರೋಗ ರುಜಿನಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ನೇಚರ್ಸ್ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಅಂತಾರೆ ಈಗ ಜಲಚರಗಳಲ್ಲಿ ಜಲಚರಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಅಗ್ರ ಪಂಕ್ತಿಯ ಪರಭಕ್ಷಕ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕೆವೆಂಜ್ ಆನ್ ಡೆಡ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಭೇದಗಳಿದೆ ಮೊಸಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಭೇದ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಭೇದಗಳಿದೆ ಒಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದಗಳು ಮೂರು ಪ್ರಭೇದಗಳು ಒಂದು ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ಸ್ ಮೊಸಳೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ಪ್ರಭೇದಗಳಿದಾವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಲಿಗೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಪ್ರಭೇದಗಳಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗರಿಯಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಭೇದಗಳಿದಾವೆ ಟೋಟಲ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಪ್ರಭೇದಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ಪ್ರಭೇದಗಳಿದಾವೆ ಒಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ಅದು ಉಪ್ಪು ನೀರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಒರಿಸ್ಸಾ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನ ಮೊಸಳೆ ಇದೆ ಸಿ ನೀರಿನ ಮೊಸಳೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿ ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿ ನೀರಿನ ಮೊಸಳೆಗೆ ಮಾರ್ಷ್ ಅಥವಾ ಮಗರ್ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲು ಅಂತಾರೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಾಳಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಸಿ ನೀರು ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಾಳಿ ನದಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿ ಇವು ಸಿ ನೀರಿನ ಮೊಸಳೆಗಳು ಕಾವೇರಿಯಲ್ಲೂ ಕಾಣ್ಬೋದ ಕಾವೇರಿಯಲ್ಲೂ ಕಾಣ್ಬೋದು ಕವಿನಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಕವಿನಿ ಕಾವೇರಿಯಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾವೆ ಬಟ್ ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರನೇ ಪ್ರಭೇದ ಗರಿಯಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಗರಿಯಾಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಗಂಗಾ ನದಿ ಉಪನದಿಗಳಾದ ಚಂಬಲ್ ಮತ್ತು ಗೀರ್ವಾ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಉಪದ್ರವ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಮೊಸಳೆ ಮೇಲೆ ಒಂಥರ ಚರ್ಮನೇ ಬೇರೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಚರ್ಮ ಅದು ಅದೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಲ್ ಸರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಹಾವುಗಳು ಒಂಥರ ಚರ್ಮ ಒಂಥರ ಇರ್ತದೆ ಟರ್ಟಲ್ಸ್ದು ಒಂಥರ ವಿಶೇಷತೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಈ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ಸು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಅನಾಟಮಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಅಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಅಪಾಯಗಳೇನು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಪರಭಕ್ಷಕಗಳು ಅಂದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಲಚರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಜಲಚರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವು ಇತರ ಮೀನುಗಳು
ಸಾಕಷ್ಟು ಆಕಳು ಅಥವಾ ದನ ಕರುಗಳು ಮೇವಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಮೊಸಲೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿರೋದು ಮನುಷ್ಯರು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಜಾನ ಜನ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ಯಾಜುವಲಿಟಿ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಬಟ್ ಅದು ದಿಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈ ಮಾನವ ವನ್ಯಜೀವಿ ಮಾನವ ಮಸುಗಳನ್ನ ಸಂಘರ್ಷದು ತಡೆಗಟ್ಟೋದು ನಮ್ಮದ ಒಂದು ಇಲಾಖೆಯ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರ ಖಂಡಿತ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಮಾನವ ಮತ್ತು ಮೊಸಳೆ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಮೊದಲೇದಾಗಿ ನಾವು ಆ ಮೊಸಳೆ ಇರುವಂತಹ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರು ಮತ್ತು ಜನ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಹೋಗೋದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆ ತೆವಳಿದ ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಸಳೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮಡ್ ಮೇಲೆ ಆ ಇದು ಕೆಸರು ಮೇಲೆ ಅದು ಜಾರಿದ್ದ ಗುರುತು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಗೊತ್ತಿಡಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಮೊಸಳೆ ಇದೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಮಲದಿಂದ ಅದು ಸುಣ್ಣದ ಉಂಡೆ ಅಂತ ಮಲ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೊಸಳೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದನ್ನು ನಾವು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಫೀಡಿಂಗ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನ ಕೃತಕವಾಗಿ ಆಹಾರ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅವಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇವನ್ ಇವನ್ ಜೂ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಹಾರ ಕೊಡಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕೃತಕವಾಗಿ ನಾವು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಬಿಟೆಡ್ ಅಂಡರ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೃತಕವಾಗಿ ಆಹಾರ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೆಣಕಬಾರ್ದು ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಆಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ನೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರು ಅಥವಾ ಜನ ದಾನವರುಗಳು ಹೋಗೋದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನದಿ ಮತ್ತು ಸರೋವರ ಅಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮ್ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮೀನು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಕೊಳೆಯುವ ಮಾಂಸವನ್ನು ಎಸಿಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ದೇ ಲೂರ್ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಎಸೆಯೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಫುಡ್ ಬರುತ್ತಂತ ಅದು ಕಾಯ್ದು ಕೂತಿರುತ್ತೆ ಹಿಂಗಾಗಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಚಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದ್ರ ಬೇಟೆ ಆಡುವಂತಹ ಟೈಮ್ ಸೈಕಲ್ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಬೇಟೆ ಆಡುತ್ತೆ ಆ ತರದ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಆ ತರ ಏನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫೀಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವು ಆದಾಗ ಬೇಟೆ ಆಡುತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಒಮ್ಮೆ ಹಸಿವು ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಹಸ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಬೇಟೆ ಆಡಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಹಂಗಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿದ ಮೇಲೆ ಬೇಕು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರು ಒಂದು ಕಗ್ಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಂದರ ರಗಳೆ ಸಾಲದೆಂದೇನೋ ವಿಧಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿನ ಕಿಡಿಯ ನೆಟ್ಟಿಹನು ನರನೋಳು ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಅವು ಬೇಟೆ ಆಡಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸ್ ಹಸ್ತಾಗೂ ಬೇಕು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೂ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಗ್ಗ ಭಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಂದರ ರಗಳೆ ಸಾಲದೆಂದೇನೋ ವಿಧಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿನ ಕಿಡಿಯ ನೆಟ್ಟಿಹನು ನರನೋಳು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ತೋಳ ಮಲಗೀತು ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ತೋಳ ಅಂದರೆ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ತೋಳ ಮಲಗೀತು ನೀ ಪೆರರ ದಿಟ್ಟಿಸುತ್ತ ಕರುಬುವೆಲ್ಲೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಬೇರೆಯವ್ರು ನೋಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಪಡ್ತಾನೆ ಅಸಹ್ಯ ಪಡ್ತಾನೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ನೋಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಪಡ್ತಾನೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾನೆ ಅದನ್ನು ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಅದರ್ಸ್ ಅಂತ ಫಿಲಾಸಫಿಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಗೆ ನೆನಪಾಯ್ತು ಮನುಷ್ಯನೇ ಮೊಸಳೆಗಳನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದು ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಮಾಂಸಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಚರ್ಮಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾನವನು ಈ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮರೆತು
ನಾಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದೇರ್ ಸಾರೋ ಗ್ರೀಫ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅದೇ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಗಳು ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಇರಲ್ಲ ಭಾವನೆಗಳು ಹಿಂದೆ ಇರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಜಲಚರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀರ್ ನಾಯಿ ಕೂಡ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ನಾಯಿ ಇದು ಕೊಕ್ಕಡೈಲು ಇವು ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಕ್ ಮತ್ತು ಜಿ ಐ ಬಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಸ್ಟರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಮೃಗ ಎಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಇರುತ್ತೆ ಇವು ಎರಡು ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ಅವು ಇರಲೇಬೇಕು ಎರಡೂ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎರಡಗೂ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಬೇಕು ಈ ಜಲಚರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ನಾಯಿನೂ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಮೊಸಳೆಗಳು ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸರಿಸೃಪಗಳು ಒಂದು ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಇದು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಈ ಆಟರ್ಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಈ ಮೊಸಳೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಮೊಸಳೆ ಆಟರ್ಗಳು ನೀರು ನಾಯಿಗಳು ಆ ಮೊಸಳೆ ಮರಿಗಳನ್ನು ತಿಂತವೆ ಮತ್ತು ಮೊಸಳೆಗಳು ಆ ನೀರ್ ನಾಯಿ ಚಿಕ್ಕದಿದ್ದಾಗ ಅದ್ರ ಮರಿನೂ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಬದ್ಧ ವೈರಿಗಳು ಎರಡು ಆದ್ರೆ ಎರಡು ಕೂಡ ಜಲಚರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿಕೊಂಡು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅವರ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಮೊಸಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಅವರು ಅವು ರೀಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಆ ಮೊಸಳೆಗಳಿಗೆ ಹರಿತವಾದ ಹಲ್ಲುಗಳು ಇರ್ತವೆ ನೋ ಡೌಟ್ ಬಟ್ ಅದು ರೀಜನರೇಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಜನರೇಟ್ ದೇರ್ ಟೀತ್ ಆಲ್ಸೋ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೇಟೆ ಆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾರು ಹಲ್ಲು ಹೋಯ್ತು ಮುರಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಜನರೇಟ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಟೆ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ರೀಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಅದೇ ಹಾಗೆ ಹಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಾಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೀಜನ್ ಈ ತರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸೋಜಿಗದ ವಿಷಯಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೈಗೊಳ್ಬಹುದು ಹಾಗೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಅದೇ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಮಾನವ ಮೊಸಳೆ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ನಾವು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ದಾಂಡೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಶ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಸೈಡ್ಸ್ ಮೆಶ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಓಪನ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಓಪನ್ ಇರೋ ಸೈಡ್ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲೂ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಕಾಗ್ಲಿ ನೀರ್ ತುಂಬಕಾಗ್ಲಿ ದನ ಜನ ಜಾನುವಾರನ್ನ ನೀರ್ ಕುಡಿಸ್ಕೊಳಕಾಗ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಮಿಶ್ ಮೆಶ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಮೊಸಳೆಗಳು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಏನು ನಾವೇನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನು ಜನ ಇದು ಜಮೀನ್ಗೆಲ್ಲ ರೈತರ ಜಮೀನ್ಗೆಲ್ಲ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಈಗ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಥರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಜನಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಸಳೆಗಳಿದೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ನೀರಿಗೆ ಇಳಿಬೇಡಿ ಆಮೇಲೆ ಪೋಸ್ಟರ್ಸು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ಸು ವಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಟಚ್ ವಿತ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದಮ್ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಾನವ ಮೊಸಳೆ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಂತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಜ ಬದ ಈ ಜಿ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕು ಇದೆ ನಮ್ಮ ಥರ ಹೀಗಾಗಿ ಮೊಸಳೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ವನ್ಯ ಪ್ರಾ
ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಆಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಟು ದ ವಾಯ್ಸ್ಲೆಸ್ ಅಂದರೆ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿ ಇಲ್ಲ ಆ ಧ್ವನಿ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ನಾವು ಧ್ವನಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಮತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕರ್ತವ್ಯ ಬರೀ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಐವತ್ತೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಐವತ್ತೊಂದು ಎ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಸಿಟಿಸನ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಲೇಕ್ಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯಾಚರ್ಸ್ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೊಸಳೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ದಯೆ ಅನುಕಂಪ ಪ್ರೀತಿ ಕರುಣೆ ಇದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲದಾರದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಮೊಸಳೆಯ ಮಹತ್ವ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೃತ್ಯದಿಂದ ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹಾಗೆ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕರ್ತವ್ಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ಅರಣ್ಯ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಸಿ ಅದನ್ನು ಎಸೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ನೀರಿನ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಅಥವಾ ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯನ ಹೇಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಈ ಎಲ್ಲ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದಾಗಿ ಸಮುದಾಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಹಾಗೆ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಗಿ